చంద్రబాబు కోసమే తమ్మినేని ఎంపిక పార్టీ ఓడినా ఆయన గెలవకూడదు నేడు అధ్యక్ష అనాల్సిందే తమ్మినేని సీతారాం ఏపీ శాసనసభ క్రొత్త సభాపతి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైన నేత సుదీర్ఘ రాజకీయ నేపథ్యం ఆరు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా తొమ్మిదేళ్ల మంత్రిగా పనిచేసిన అనుభవం వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఏరి కోరి తమ్మినేని సీతారామును ఎంపిక చేశారు దీనికి అసలు కథ వేరే ఉంది ఉత్తరాంధ్ర బీసీ వర్గానికి చెందిన తమ్మినేని ఎంపికలో సామాజిక సమీకరణలతో పాటుగా అసలైన రాజకీయ సమీకరణము ఉంది ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు ద్వారా తమ్మినేని సీతారామును అధ్యక్ష అని పిలిపించాల్సిందే ఎందుకంటే టీడీపీ ఆవిర్భావం నుండి తమ్మినేని శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఎర్రం నాయుడుతో పాటుగా తమ్మినేని టీడీపీ కీలక నాయకుడు పార్టీ ఆవిర్భావం నుండి ఐదు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా తొమ్మిది ఏళ్లు మంత్రిగా పనిచేశారు ఎన్టీఆర్తో పాటుగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలోనూ పనిచేసిన అనుభవం ఉంది న్యాయశాఖతో పాటుగా అనేక కీలక శాఖలను పర్యవేక్షించారు అయినా జిల్లాలో టీడీపీ అంతర్గత రాజకీయాల కారణంగా తమ్మినేని అప్పటి వరకు పార్టీకి విధేయుడిగా ఉంటూ ప్రజారాజ్యం ఆవిర్భావ సందర్భంలో పార్టీ మారాలని నిర్ణయించారు ఎర్రనాయుడుతో ఉన్న విభేదాల కారణంగా ఆయన కోసం పని చేయలేను టీడీపీకి ద్రోహం చేయలేనని ప్రకటించి టీడీపీని వీడారు ప్రజారాజ్యం నుండి రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఆమోదాల వలస నుండి పోటీ చేశారు ఆ సమయంలో తమ పార్టీని వీడి తమ్మినేని ప్రజారాజ్యంలో చేరడాన్ని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుకు రుచించలేదు అదే తమ్మినేని దెబ్బతీయాలని నాడు నిర్ణయించారు తమ్మినేని ఎలాగైనా గెలవడానికి వీలు లేదని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు శ్రీకాకుళం జిల్లా నేతలకు స్పష్టం చేశారు పార్టీ ఓడినా పర్వాలేదు ఆయన మాత్రం సభలో అడుగు పెట్టకూడదని సూచించారు ఆ ఎన్నికల్లో సీతారాం మీద ఆయన బావమర్ది కోన రవికుమార్ను టీడీపీ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దించారు ఆ ఎన్నికల్లో సీతారాం ఓడిపోయారు ప్రజారాజ్యం నాడు కాంగ్రెస్లో విలీనం కావడంతో తమ్మినేని తిరిగి టీడీపీలో చేరినా గుర్తింపలేదు దీంతో రెండు వేల పదమూడులో వైసీపీలో చేరినా మరోసారి తన బావమర్ది చేతిలో పరాజయం తప్పలేదు నియోజకవర్గంలో ఆ వాటమి ద్వారా తన వైఫల్యాలు ఎక్కడో గుర్తించారు ఒకవైపు వైసీపీ అధినేతకు దగ్గరయ్యారు మరోవైపు నియోజకవర్గంలో విస్తృతంగా పర్యటించారు దీంతో తాజా ఎన్నికల్లో ఆయన వైసీపీ నుండి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి ఆరోసారి శాసనసభలో ప్రవేశించారు ఇక సామాజిక కోణంలో కళింగ వర్గానికి చెందిన ఉత్తరాంధ్ర బీసీ నేత తమ్మినేని సీతారాంకు స్పీకర్ పదవి ఇవ్వాలని నిర్ణయించిన జగన్ ఎలాగైనా చంద్రబాబుకు ఇష్టం లేకపోయినా అధ్యక్ష అని పిలిచే పరిస్థితి కల్పించాలని నిర్ణయించారు అందుకోసం ఇదే రకంగా చంద్రబాబు ఎవరినైతే అసెంబ్లీలో చూడకూడదని భావించారో దగ్గుబాటికి సైతం జగన్ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు అయితే ఆయన ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారు దీంతో ఇప్పుడు తమ్మినేని సీతారామను ఎంపిక చేశారు ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష నేత హోదాలో ఖచ్చితంగా అధ్యక్ష అని పిలవక తప్పదు మైక్ ఇవ్వండి అని అడగక తప్పని పరిస్థితి దీంతో ఇప్పుడు ఏకగ్రీవంగా స్పీకర్ అయిన తమ్మినేని సీతారాం పదవి స్వీకరించగానే ప్రతిపక్ష నేత హోదాలో చంద్రబాబు ఎలా స్పందిస్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది